Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Koro Haul. Das Paket steht schon hinter mir. Ich hoffe übrigens, dass da alles mit in Ordnung ist, weil wie ihr vielleicht, ich zeige euch das, wie ihr das vielleicht erkennen könnt, ist das Paket ein bisschen kaputt und da ist ein Paketband von Deutsche Post, dass die das nochmal gerepackt haben, weil ich glaube, dass das auf dem Transport kaputt gegangen ist. Das Paket kam auch verspätet an. In einem anderen Paket war was drin, was so ein kleiner Fail ist. Ich werde euch das aber gleich zeigen. Das äh, kommt dann immer davon, wenn man mal nicht genau hinguckt und die Größen nicht mit, richtig miteinander vergleicht. Und das habe ich einfach in ein Riesenglas bestellt, aber egal, ich finde auf jeden Fall eine Verwendung für. Aber ich würde sagen, wir packen das jetzt gleich zusammen aus. Es sind viele neue Produkte mit dabei und es gibt natürlich wieder einen Taste Test, deswegen bleibt gerne dran, gebt dem Video schon mal super, super gerne ein Däumchen nach oben, abonniert auch schon mal sehr, sehr gerne meinen Kanal. Der Karton ist auf jeden Fall voller als voll. Schaut mal, das ist hier einmal alles drin, ihr seht schon ganz viele Haferflocken, aber es gibt auch ganz viele neue Mix Snacks anlässlich der EM und da habe ich auch ein bisschen was bestellt. Und ja, ich werde das jetzt nach und nach auspacken, das Paket ist wirklich wahnsinnig schwer. Ich fange mal, oh nee, jetzt ist das hier, seht ihr, das ist hier leider ein bisschen zerknickt, aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe mir diesen Kicked Anders salzigen Snack Mix Fan Snack der Männernationalmannschaft ähm, bestellt. So schaut das einmal aus und da sind halt ganz viele salzige Snacks drin. Ne? Ich glaube, das lasse ich jetzt im Speziellen mal zu und das werde ich dann einfach als Snack mitnehmen, wenn wir das erste Spiel gemeinsam schauen werden. Ich glaube, das ist eine ganz süße Idee. Auf jeden Fall ist das so ein Mix aus Mais, Brezeln und Erdnüssen und die haben dann so verschiedene Gewürze nochmal oben drum und sind nochmal ummantelt oder halt eben einfach pur und ich dachte, das wäre einfach eine coole Sache so jetzt für die EM. Also falls ihr noch was braucht, schaut auf jeden Fall mal gerade bei Kuro vorbei. Ich verlinke euch den Shop natürlich wieder in der Infobox und ihr könnt mit dem Code Marien2 ja immer 5% sparen und schreibt mir auf jeden Fall, falls ihr euch was bestellt und eure Favoriten wie immer in die Kommentare. Ich lese mir das immer durch und dann bestelle ich mir da auch immer ein bisschen was, weil mich das total interessiert, was euch so gefällt. Und hier, das ist leider auch komplett zermatscht. Kleiner Fail irgendwie. Ich hatte das noch nie bei Koro, dass das so angekommen ist. Aber seht ihr, hier ist das sehr zerdellt. Ich meine, das tut den Keksen nichts zur Sache, aber es ist einfach schade. Auf jeden Fall ist das ein Haferkeks mit Schokolade und der ist zuckerfrei. Deswegen habe ich mir den mal bestellt. Ihr könnt übrigens immer auf die Seite gehen. Ich werde euch auch die einzelnen Produkte noch mal explizit verlinken und dann könnt ihr immer die ganzen Nährwerte euch einmal anschauen. Ich glaube, das ist leichter, als wenn ich hier alles voll packe mit den Bildern oder wenn ich euch diese langen Listen immer vorlese. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall einen Taste-Test. So sieht der Keks einmal aus oder der Cookie. Sehr lecker. Das sind auf jeden Fall Haferkekse. Sehr, sehr lecker. Ich habe letztes Mal einfach auf Snapchat, wurde mir so eine Erinnerung angezeigt, von 2017. Und da hatte ich auch schon einen Koro code für euch. Also ich bestelle da wirklich schon jahrelang und bin einfach nach wie vor super, super happy. Dann habe ich einen Old Time Favorite wieder bestellt. Habe ich euch im letzten Video auch schon gezeigt. Einmal Erdnussmus. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich von dem Erdnussmus gar nicht selber was gegessen. Ich habe einmal, ich glaube, den Taste Test mit euch gemacht. Aber danach hat mein Freund das halt immer mit Banane einfach so gegessen. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch nochmal so Reese's Cup selber machen mit den Schoko Drops von Koro. Und dann könnt ihr die einfach schmelzen und dann packt ihr die in so Muffinförmchen unten so ein bisschen Schokolade. Dann macht ihr einfach einen Löffel Erdnussmus rein, so einen Teelöffel und dann nochmal Schokolade oben drüber und dann in den Kühlschrank. Und dann friert das ein und dann habt ihr so selbstgemachte Reese's. Man kann auch ganz leicht Pralinen selber machen, dadurch auch in so Eiswürfelpackungen oder diese Eiswürfelförmchen. Und das schmeckt immer sehr, sehr lecker. Oder auch in, in eine Dattel, Erdnussmus und dann nochmal diese Schokolade außenrum. Das schmeckt so gut, ist so leicht gemacht und man, ja, macht auch noch Spaß, das zu machen. Und man hat halt selbst gemachte Snacks und weiß genau, was drin ist. Dann habe ich die tatsächlich geschenkt bekommen. Und das ist ja die virale dattel Haselnusscreme, die eigentlich alle kennen. Hier ist jetzt noch Vanille und Meersalz drin. Das ist doch auf jeden Fall neu, oder? Also das kannte ich jetzt noch nicht, aber freue ich mich sehr drauf, die zu probieren. Ich habe ja auch die Zartbittercreme, die hatte ich letztes Mal bestellt und die schmeckt so, so gut. Die hier ist auch übrigens vegan. Dann musste natürlich auch wieder das Studentenfutter mit, also die Studentenfuttermischung. Wie gesagt, es gibt die auch ohne diese Rosinen da drin oder die Weinbeeren da drin. Äh, nur als Edelnussmischung, aber ich mag das ganz gerne und vor allem hatte ich gestern einfach nur so Joghurt und ein paar Nüsse und ich finde das so, so lecker, wenn da eben noch diese Rosinchen mit bei sind. Ansonsten haben wir hier noch die Walnusskerne, wir haben Cashews, wir haben Mandeln, einmal mit Schale quasi, einmal ohne. 
Dann habe ich hier noch einmal, ihr seht schon, Haferflocken Feinblatt bestellt. Mein Freund ist aktuell super, super gerne Haferflocken. Und das ist ein 2,5 Kilo Pack und das hält dann halt immer super lange. Und ich zeige euch jetzt mal direkt den kleinen, den kleinen Fail. Guckt euch mal dieses Glas an. Ihr wisst, dass ich ganz viele von den Gläsern habe und da immer meine soja Krispies reinfülle, die Schokodrops reinfülle. Und ich dachte mir, ich brauche nochmal so ein größeres, also so ein, ein Liter Glas, um halt die Haferflocken da reinzufüllen, weil ich habe die immer diesen 500 Milliliter und dann ist es immer so schnell leer. Und dann habe ich aber irgendwie nicht richtig, ups, jetzt fällt das was runter, habe ich aber nicht richtig hingeguckt und dann hatte ich irgendwas nur mit 100 gesehen, aber es ging da um die, um den Durchmesser irgendwas. Und ähm, ja, dann habe ich das ausgepackt und dachte mir so, was ist das für ein Riesenglas? Ich meine, ich kann da auch die Haferflocken oder Mehl oder sowas reinfüllen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Aber es ist halt schon riesig und das ist ein Fassungsvermögen von 5 Liter. Deswegen muss ich mal noch gucken, ob ich das für die Haferflocken tatsächlich verwende oder für was anderes. Aber es gibt bei Koro wirklich Vorratsgläser in allen Größen. Und ich mag die halt super gerne. Jetzt bestelle ich beim nächsten Mal, glaube ich, nochmal die kleinere Version mit. Aber cool, dass ich jetzt ein großes Glas habe. Vielleicht braucht man das ja mal. Ich habe hier jetzt noch die Bio-Linsen-Chips mit Meersalz und die sind auch vegan. Hm, ich liebe das. Und so schauen die einmal aus. Super fluffig, von der Konsistenz wie Pombeeren. Ich finde das so witzig, dass hier auch nochmal die Spieler drauf sind. Glutenfrei sogar, vegan mit Meersalz. Also sehr, sehr lecker, falls ihr noch Snacks für die EM braucht. Guckt auf jeden Fall bei Koro vorbei, ne? Und auf jeden kleiner Fail. Ganz zermatscht. Aber ich meine, die Produkte sind ja nicht kaputt oder so, ne? Ich habe mir nämlich noch Vitamin B12 bestellt. Ich habe ja früher auch immer ganz oft bei Koro Vitamin B12 und Vitamin D3 bestellt. Dann habe ich es aber auch mal bei InnoNature bestellt. Aber jetzt brauchte ich auch wieder Nachschub an B12. Und die haben auch wirklich eine super Qualität bei Koro. Deswegen habe ich es mir da bestellt. Gibt es auch bei Koro, ne? Also gibt es ganz viele Supplements auch. Endlich habe ich es wieder. Ich habe mir auch weißes Mandelmus nochmal neu bestellt und da habe ich mich so drüber gefreut, dass es wieder verfügbar war. Letztes Mal wollte ich es ja auch bestellen, aber da war es leider ausverkauft. Genau, und jetzt habe ich das mir wieder mitbestellt und das hat so eine tolle Konsistenz. Es schmeckt einfach so gut. Falls ihr noch nie Mandelmus ausprobiert habt, macht das mal unbedingt. Und gerade die Nussmusse bei Koro, ihr wisst es mittlerweile, das ist der Hammer. Es gibt noch Pistazienmus, es gibt alles Mögliche. Es gibt auch Crunchy, Peanut Mousse beispielsweise. Also Erdnussmus, ganz, ganz viel und das ist alles super lecker und hat gute Qualität und es gibt auch ganz viel jetzt in der Bio-Variante. Dann habe ich mir noch ein paar Kekse bestellt und die Packung ist ganz... Und zwar sind das die Hafer-Doppelkekse mit dunkler Schokofüllung. Auch da hole ich jetzt gleich mal einen raus. Ich hatte euch den, ich glaube, Ende letzten Jahres mal gezeigt oder Anfang diesen Jahres. Auf jeden Fall war der in dem Adventskalender von Adorable Caro drin, weil die die liebt. Und ich hatte die bis dahin noch nicht probiert. Ist natürlich ähm, jetzt hier nicht zuckerfrei oder gesund, ne? aber einfach ein mega leckerer Keks. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, was da für eine dicke Schokofüllung zwischen ist. So sehen die aus und ich glaube, ihr seht das schon. Das ist nicht normal, das sieht aus wie so ein richtiger Burger. Seht ihr diese dicke Schokoschicht? Und das ist wirklich super weich. Wenn ich hier drauf drücke, quillt das vorne raus. Das ist so unfassbar lecker. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt einfach so einen Keks durch den Bildschirm geben und ihr könntet das auch probieren. Ein Träumchen. Ich sag's euch. Also falls ihr dieses Mal auch mal Kekse mitbestellen wollt, unbedingt den Hafer-Doppelkeks mit Schokofüllung und den Haferkeks mit Schokodrops, die zuckerfreie Variante. Hier noch einmal die beiden Packungen, verlinke ich euch aber auch. Die werde ich auf Pinterest sehr wahrscheinlich machen und ich werde euch das aber auf jeden Fall auch in meiner Instagram-Story verlinken, wenn ich das Rezept gemacht habe. Also folgt mir super, super gerne auf Instagram. Da poste ich aktuell auch super äh, regelmäßig, also jeden Tag, mindestens ein Reel. So ein lustiges Relatable Fun Fact Video. Und ähm, genau, in der Story gibt es auch immer ab und zu was. Deswegen folgt mir da wirklich sehr gerne. Auch rezeptmäßig gibt es da was, aber eigentlich generell Lifestyle-mäßig. Ne? Gerne auch auf TikTok. Da habe ich gerade wieder ganz lustige Videos hochgeladen. Auch zu Bridgerton, Maxton Hall, falls euch sowas interessiert. Äh, überall einfach Marie Inspire. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir hier nämlich die Bio Brownie Backmischung bestellt. Vegan und extra schokoladig. Und ich hatte letztes Mal so Hunger auf Brownies. Aber irgendwie war es mir zu aufwendig, das jetzt so komplett zu machen. Und dann dachte ich mir, ich gucke mal, ob es bei Koro eine Backmischung gibt. Und es gibt tatsächlich eine. Ich habe nämlich auch schon so eine Pancake-Mischung von Koro. Und das ist jetzt die Brownie-Backmischung. Und hinten steht dann einmal das Rezept drauf. Und es ist einfach auch noch vegan. 
Und deswegen dachte ich mir, bestelle ich die. Ich habe auch diese kleine Auflaufform von Koro bestellt gehabt und dafür ist das, glaube ich, perfekt. Und dann mache ich die mal und dann berichte ich und zeige euch das, wie ich das zubereite, wie es schmeckt. Und ja, Brownies, Schokolade. Schokolade ist wirklich so mein Guilty Pleasure. Dann, apropos Schokolade, dachte ich mir, Schokodrops können ja eh nicht fehlen. Und die kann ich dann nochmal zusätzlich zu den Brownies packen. Das sind ja die zuckerfreien ähm, Schokodrops. Also da ist nicht normaler Zucker drin, sondern Xylit. Hat natürlich deswegen auch Kalorien. Ne? Ist ja nicht Erythrit. Erythrit hat ja null Kalorien. Aber einfach kein Zucker. Und deswegen bestelle ich mir die ja immer, wisst ihr auch schon, seit Jahren, immer wenn es leer ist, kommen die wieder her. Ich finde auch die Ruby Schokodrops so, so lecker. Und dann habe ich noch zwei kleine Snacks. Einen probiere ich und einen werde ich meinem Freund geben, weil der mag sowas. Und ich bin da ein bisschen skeptisch, aber vielleicht habt ihr ja auch so, eine, so einen Geschmack. Und zwar ist das ein, auch aus der Koro Kicked Anders Reihe, ein Raw Bar Mango Chia. Und ja, Mango Chia hört sich schon so sehr fancy an. Auf jeden Fall sieht das einmal so aus, gibt es jetzt auch neu. Und ich habe mir noch ein Bio-Energy-Ball aus der Koro Kick anders Reihe bestellt. Und der ist wieder ganz nach meinem Geschmack mit Himbeerfüllung. Ich hoffe übrigens, wenn ich das Video hochlade, dass die Sachen noch nicht ausverkauft sind, weil es gab damals oder gibt es immer noch, aber ich habe es irgendwie vergessen, den mitzubestellen oder zu gucken, ob es gerade verfügbar ist, von Mario Götze. So eine Zusammenarbeit mit Koro und der war immer ausverkauft. Und ja, ich weiß gar nicht, ich dachte irgendwie, dass ich den einmal mitbestellt habe, aber habe ich gar nicht. Werde ich dann beim nächsten Mal sonst machen, aber guckt auf jeden Fall vorbei. Und diese Limited Editions sind immer ziemlich schnell auch mal ausverkauft, aber ich denke mal, dass die ordentlich viel Produkte an, den, ähm, an der Reihe bestellt haben, einfach weil EM ja so ein Riesenthema ist. Und jetzt probieren wir mal den hier. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles in der Infobox. Mm. Ich habe gerade reingebissen und dann kam oben... Himbeerfüllung raus. Schmeckt wie so eine richtig leckere Himbeermarmelade ohne Stückchen in der Mitte. Also die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Es gab wieder ganz viel zum Taste testen. Und ähm, ja, ihr wisst, es kommt fast jeden Monat oder es kommt jeden Monat ein Koro Taste Test, Koro Unboxing Video online. Deswegen sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen, falls euch das interessiert. Ich verlinke euch auch in der Infobox noch zwei weitere Koro Videos, falls ihr noch ein bisschen Inspiration braucht. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch selber ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!